Okay, good evening. Uh, we are in session number three of this week. We are in week number two, and this is almost the last day of this uh, week. So we are going to start with session number three. Vamos a comenzar con la sesión número tres. Eh, estamos en el día número tres de esta eh, semana. Así que vamos a ir comenzando. Eh, yesterday we finished uh, the topic of the prepositions. Also, we were learning about the WH uh, words and WH questions and the difference between the WH uh, question with the question with verb to be. We were saying that uh, we have some different things about this kind of question because one of these uh, questions is open and one of the, uh, the other uh, question is closed. Teníamos esas diferencias ayer, estuvimos hablando de lo que son los diferentes tipos de preguntas, ¿verdad? Estábamos hablando de los um, de los dos tipos que tenemos, las open question and las closed question, que son las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Also, we were talking about the uh, different kind of um, answers that we have in these kind of questions. También estuvimos hablando de lo que son eh, los tipos de respuesta, ¿verdad? Que utilizamos con estas preguntas. Then we were talking about eh, negative statements. Estuvimos hablando de eh, oraciones negativas. Eh, we were talking about eh, the structure to create this kind of sentences and how can we use in a uh, past time. And I, I mean, in uh, negative uh, things that we are going to talk in when we have a different kind of option or situation in which we can use this kind of answers. Um, estuvimos repasando un poco, ¿verdad? Lo que son las respuestas, las preguntas, las fórmulas, eh, cómo hacer este tipo de, eh, de oraciones en forma negativa. Eh, vimos cuáles eran las estructuras que íbamos a utilizar para este tipo de eh, respuestas. Because in this case, we are talking about the answers for some questions, or um, we can say that we are using this kind of uh, statements in our daily life. So in this case, um, we have one structure that is the base that we are going to use for these kind of sentences. And we have this structure that is very simple, uh, we can say that uh, this one is part of the present simple and it's one of the uh, structures that we um, that is must um, use when we are uh, learning English because it is uh, very basic and uh, it's very easy to understand. So in this case, uh, we have uh, this uh, structure, this formula for this kind of uh, statements. We have uh, this formula for affirmative statements. Then we have this uh, same uh, formula to uh, create um, questions, just changing some things. And then we have the uh, formula for uh, create uh, this kind of a negative sentence. So let me share this screen to see the formula. So we have here the uh, formula that we were uh, learning yesterday. Esta es la uh, fórmula que estuvimos trabajando ayer y también la semana anterior. Eh, es nuestra fórmula base, que es la que estamos utilizando para eh, affirmative statements, que son oraciones afirmativas. También lo estuvimos utilizando para las preguntas. Um, because in this case, we can use this kind of a structure or uh, create questions with verb to be. Um, este es para el tipo de preguntas cerradas, ¿verdad? Yes, no questions. Porque estamos utilizando el verbo to be para hacer preguntas bastante, bastante concisas, en donde solo necesitamos un sí o un no para nuestra respuesta. So in this case, we have the same formula for the last part. Eh, la última parte que estuvimos viendo, ¿verdad? Es la de las oraciones en negativa. So, 
Uh, yesterday I was uh, saying that I need your help because in this case we are going to create some sentences using all the subjects or the pronouns that we have in English. Eh, ayer les decía que iba a necesitar su ayuda para crear oraciones utilizando los pronombres, que son los que tenemos ahí, son ocho, y necesitaba que crearan oraciones negativas. So I was telling that you have to change just the complement of the sentence. Solo tenían que cambiar el complemento de la oración para crear estas um, negative statements, porque ya tenemos el subject Ya tenemos el verb to be, ya tenemos el negativo y solo necesitabas, necesitábamos un complemento. So, now we are going to write some of your uh, sentences in this part. Vamos a escribir esas oraciones que ustedes eh, crearon, ¿verdad? Eh, para esta sesión. So, let's see. I will use this one. Let me see. I need, I need, I need. Yvette, Yvette Martinez, if you have your uh, statements, can we share it with us? Puede eh, compartirlas con nosotros si tienen las oraciones que estuvimos realizando el día de ayer. Good morning. Hello, hello. Eh, ahorita sería, I am not a teacher. Okay, let me write the sentence. I am not a teacher. You are not my friend. You are not my friend. Good. She is not my cousin. Mm -hmm. He is not my boyfriend. That's good. He is not a natural flower. Natural flower. Mm -hmm. You are not in the party. Mm -hmm. We are not watching that movie. We are not watching that the movie. That movie. Sí. Okay. If they are not eating a pizza. They are not eating pizza. Eating a pizza. Oh my god. Eating a pizza in this case. Okay, thank you. Muchas gracias por la participación. Okay, they are very good sentence. Okay, here we have the first uh, sentence that you create uh, using uh, this structure. Estas son las primeras oraciones que obtenemos, ¿verdad? De ustedes um, usando esa estructura. It's very, very easy to create this kind of sentences. They are very basic and we can create it uh, about whatever we want to say. Tenemos ahí nuestras primeras ocho, ¿verdad? The first one, I am not a teacher. No soy una maestra. You are not my friend. No eres mi amigo o mi amiga, in some cases. Um, she is not my cousin. Eh, no es mi primo. Ella no es mi prima. He is not my boyfriend. No es mi novio. It is not a natural flower. No es una flor natural. Está hablando de una flor artificial en este caso. Um, you are not in the park. No están en el parque. We are not watching that movie. No estamos viendo esa película. And the last one, they are not eating pizza. That's good. So, let's see. Another one. Let's see. Daniela Ines. Buenas noches. Good night. Yes, okay. Mis oraciones son, I am not a student. I am not a student. Mm -hmm. You are not an assistant. You are not an assistant. Assistant. Like this? He is not a driver. 
He is not a driver. A driver. Driver. She is not a cook. She is not. And the first she one is, is he or she? El, el primero es he, he or she? El primero era he. He. El and the second one is she? Mm -hmm. Okay. She is she not, is not she she a cook. A cook. Sí. Okay. It is, it is not a fork. A dog. Fork. Fork. Ah. Oh. You are not a singer. You are not? A singer. Singer, oh, okay. We are not students. We are not a student. And they are not brokers. Soccer players. Brokers. Brokers. Can you spell it? Eh, había encontrado como camioneros. Ah, truckers. Eh, yo escuchaba Trucker. una F por ahí. Ah. <laughs> okay, thank you. Hey, thanks. Okay. So we have here another sentence. Uh, this is the process of the English uh, learning, right? Esto es lo que vamos nosotros haciendo con el aprendizaje. In some cases, we can uh, have this kind of things in which we can hear another thing when we are uh, using the language. But that's a really, really normal. So we have the first one. I am, oh my God, I am not. I am not a student. No soy un estudiante. You are not an assistant. No eres un asistente. He is not a, a driver. No es un um, uh, conductor. She is not a cook. No es como una cocinera in this case. Um, it is not a fork. No es un tenedor, I, I guess. Uh, you are not a singer. No eres un cantante. We are not students. No somos estudiantes. And they are not truckers. No son como camioneros in that case. So there are good, 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 really good sentences. Let's see. Let's see. Let's see. We are going to have another examples. We are going to have. Okay, Wendy. Wendy Salinas. Good night. Good night. Um, I am not serious. Okay. You are not my brother. Okay. She is not thin. Not pink. Mm -hmm. Okay, okay, okay. No. Thin, de delgado. Oh, thin. Mm -hmm. Okay. She is not my co-worker. In this case, is he? Uh-huh, yes. Co-worker. Okay. It is not my dress. It is not my dress. Okay. We are not dancing last night. Okay, I will I will do something with this uh, sentence. Last night. Okay. You are not ready to go. Okay. They are not married. Okay, thank you. Okay, that's good. Muy bien. Let's see. I am not serious, no soy serio en este caso, ¿verdad? Eh, you are not my father, no eres mi padre. She is not thin, no eres, ella no es delgada. Eh, he is not my coworker, no es mi compañero de trabajo in this case. 
Um, it is not my dress, no es mi vestido. And in this one, we are not dancing and we have this part last night. When we um, are going to use this kind of uh, phrases, in this case, the sentence, um, it is automatically in the past. Cuando utilizamos este tipo de frases en estas oraciones, automáticamente nuestra oración pasa de presente a pasado. Entonces tendríamos que cambiar la estructura de nuestra oración y tendríamos que decir, we were not dancing last night. No estábamos bailando la noche anterior. Pero en este caso podemos acortarle y decir, we are not dancing. No estamos bailando. Cuando agregamos esas eh, frases, ¿verdad? Es cuando ya estamos hablando de un tiempo pasado. Eso es más que todo para eh, que vayamos viendo nosotros, ¿verdad? Eh, lo, lo variado que es esto, ¿verdad? En, en, en cuestión de, de tiempos, de estructuras, de frases y todo eso. Pero es una muy buena oración. You are not ready to go. No están listos para irse. And the last one, they are not... Uh, They are not married. No están casados. Ellos no están casados. So, we have here some uh, sentences. It's very simple to create this kind of sentence and we can use in our daily life. Podemos crear todo este tipo de um, oraciones en nuestra vida diaria. A veces, cuando ya estamos acostumbrados a este tipo de temas, cuando ya eh, vayamos practicando mucho más lo que es el idioma, eh, vamos a crear este tipo de oraciones lo normal, o sea, como hablando y nosotros creando but in that case, it is like um, we need to pay attention to the structures, also we need to create vocabularies um, that is very, very important for us to create this kind of vocabulary because we need to have a lot of um, information that we need to use to create If we don't have information, it is very difficult for us to create something. Eh, si no tenemos vocabulario, si no creamos vocabularios, va a ser bien difícil que nosotros podamos crear. It's like when we are doing something with a specific material and we don't have that material to create. Eh, we can do something with no material. So in this case, our material is uh, the vocabulary. Pongamos el ejemplo de alguien que está creando algo, ya sea con madera, ya sea con papel, ya sea con eh, cerámica, con lo que sea que esté trabajando. Si esa persona quiere crear algo, tiene que tener material de donde agarrar. So, para nosotros eh, hacer un producto, in this case it is not something like physical, no es algo físico, tenemos que tener material suficiente de donde agarrar. Y, if we don't have the vocabulary, if we don't have uh, the words, if we don't have the structures, no vamos a poder crear, necesitamos vocabulario. So, for that reason, it is necessary to have um, a notebook in which you can write your uh, words. It is not like we need a physical notebook. No es como tener un cuaderno físico porque... In this moment of our point of the life, en estos puntos, ¿verdad?, de nuestras vidas, existen tantas herramientas en internet que podemos utilizar para crear estos vocabularios. Tenemos blog de notas, tenemos eh, posit, uh, tenemos notita, ¿verdad?, adhesivas en el teléfono. Eh, we can create documents eh, online. We can create eh, slides. We can create mental maps. Uh, online and that's very very good because we have all the information in our devices tenemos toda esa información en nuestros eh, dispositivos pero si nos gusta escribir verdad si nos gusta todavía lo análogo eh, podemos tener nosotros verdad nuestro cuaderno específico para este tipo de procesos eh, podemos irlos escribiendo porque también eso es bastante importante when we write the words we practice Two things. We practice writing and we practice, uh, in this case, maybe speaking. And also we can practice the memorization. Si nosotros hacemos esto a mano, somos de aquellas personas que nos gusta escribir las cosas a mano, 
hacemos varias cosas al mismo tiempo. Escribimos, repetimos, o sea, hablamos y memorizamos. So, in that case, we can do a lot of things when we eh, write in, in paper. Eh, lo podemos hacer de esa manera. Another thing that we can do, eh, talking about vocabulary. Let me see, I have here some books. Let me take one. Let me see, let me see, let me see. Okay, I will take this one. Okay, I have some books in, in English, like this. This is one. Um, you can buy this kind of books. They are second-handed. Uh, son libros de segunda mano. In this case, they are very, very uh, incredible to find uh, these kind of books because they are kind of expensive when they are new. But in this case, when you uh, buy this kind of books uh, in second-handed things, it's very cheap. Pueden encontrar esos en, en lugares de segunda mano, o sea, libros que ya sean utilizados. It, it seems like they are second-handed because the color and the pages and all of that things. Eh, podemos comprar este tipo de libros eh, y podemos ir haciendo esos vocabulario. Podemos ir eh, page by page. We can eh, do it with our free time. Podemos hacerlo en nuestro tiempo libre de ir página por página. We can uh, find some words, we can try to read some sentences, and we can create that vocabulary. We can uh, see the order of the words, we can see the structures, we can practice finding uh, some uh, new vocabulary. We can do all of those things. Uh, it's, it's better to find these kind of books that are created for teenagers. Esos libros que son para adolescentes o para niños, en, en muchos de los casos, because they use this simple language. Ellos usan este tipo de, de, de lenguaje simple, que no es tan complicado, que no lleva tantas eh, palabras complejas, y eso nos va a ayudar bastante a crear nuevos vocabularios. It's, in that case, we are going to find this kind of... Oraciones como estas en presente simple. So you can do something like that. I have some uh, children books. Tengo un par de libros que son creados para niños, para adolescentes, even for adults, and some specific books because they are very helpful. Nos ayuda mucho. So, and in that part, vamos a terminar esta parte de los negativos, eh, WH question, question with where to be. Vamos a dejar esto un poco a un lado. Um, This is not the last time you are going to see this kind of structures. No es la última vez que lo van a ver. Ya se los había dicho varias veces antes. Vamos a seguir viendo estas estructuras muchas, muchas veces más. Y por eso tenemos que seguir practicándolas. No es como que, ah, ya la vi, ya sé cómo va, hasta ahí. No, tenemos que seguirla practicando para manejarlas. So, now we are going to see the other topic. So now we are going to talk about topic four, and it is syllable stress. Syllable stress. Uh, it says the objective by the end of this class, you will become uh, familiar with syllable stress. No vamos a, com, a, um, a volver familiares, ¿verdad? Vamos a, a conocer sobre lo que son las sílabas, ¿verdad? El estrés de las sílabas. So we have here the example. And if you can see, we have numbers and ages. Tenemos números y edades. The numbers and ages, the first part, if the numbers from 11 to 103, they are just like an example because we are going to see the numbers in the other topic. Oh, let me see. Okay. Uh, los números del 11 al 103 los vamos a ver un poquito más adelante. So that's just an example. And in this case, because we are talking like 
um, we are talking like a stress of the words. Estamos hablando del estrés que tienen las palabras, ¿verdad? Esa como a, a los acentos, la fuerza de voz. Um, so we are going to hear some words and see, like we are not going to see, we are going to hear the difference uh, in the pronunciation of the words. No vamos, a, vamos a escuchar, ¿verdad? Lo que es la diferencia en la pronunciación de las palabras porque estamos hablando de cuáles son aquellas palabras que tienen la mayor fuerza de voz, en donde nosotros ponemos esa variante, ¿verdad? En estas, en estas, um, en estas palabras. And in this case, we are going to um, use the numbers. Vamos a utilizar los números porque es lo que vamos a utilizar también más adelante. Um, we know that we have this kind of stress in some specific words. Vamos a ver dos reglas eh, sobre las, eh, el estrés en las palabras. Vamos a ver dos eh, tipos de reglas que tenemos que tener en mente a la hora de hacer estas acentuaciones o darles el estrés a las palabras. In the image, you have, or you are, eh, you can see that um, we have some eh, examples. Tenemos unos ejemplos que son esos. Eh, que están escritos ahí, ¿verdad? En la parte B. Eh, we have some names of the numbers. Tenemos nombres de algunos números. Y tenemos una marca. In that mark, it's the uh, way they can tell us in which part are the stress of the words. En esa marca que tenemos ahí es donde nos está demostrando que va el acento, ¿verdad? Que va el, el stress de la palabra. Hay unos que van adelante, hay unos que van atrás, pero ya vamos a ver un poco más sobre eso. So, we are going to talk about the rules. Word stress rules. Tenemos las reglas. There are two very simple rules. About word stress. Dos reglas nada más que tenemos que tener en cuenta. Let's see number one. Vamos a ver el número uno. One word has only one stress. Easy, easy. Una palabra solo tiene un acento o un estrés. And we have here the specification, one word. Cannot have two stresses. It says, if you hear two stresses, you hear two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words. But a secondary stress is much smaller than the main or the primary stress. And it's only used in long words. So, tenemos nuestra primera regla. Y dice que una palabra solo tiene un, un, un acento, un estrés, una fuerza de voz. Si nosotros escuchamos dos, es porque estamos escuchando dos palabras diferentes. Una sola palabra no puede tener dos, ¿verdad? Dos tipos de acento o dos acentuaciones o dos fuerzas de voz. Si sí hay algo que se llama eh, secondary eh, stress, pero es cuando hay una palabra demasiado larga y solo es, más, es mucho más corta que la primera. So, we have secondary stress, but it is not like we are going to identify very, very easily that kind of stress. So in that case, it is just one stress per word, for example. Solo es un estrés por palabra. No podemos escuchar dos porque ya estaríamos escuchando dos palabras diferentes. Ya vimos que sí existe el secondary, pero es más pequeño que eh, lo que es, ¿verdad? El, 
el primera, eh, la primera acentuación y es cuando las palabras son largas, pero no es como que todas las palabras tengan dos acentos, sino que normalmente tienen solo una. Then we have rule number two, regla número dos. We can only stress vowels. Okay, I will help you with the exercises. But we can do it in the in the in the session. Don't worry. Vamos a hacerlo en la en la sesión. Vamos a explicar esa esa um, ese ejercicio. Solo me dice cuál de los ejercicios es y lo vamos a explicar ahorita por si alguien más tiene ese problema. Así que solo me escribe aquí en el chat cuál es para buscarlo antes de que termine la la sesión y poderlo explicar. Okay. It says we can only stress vowels. Not consonants. Vamos a acentuar o darle la mayor fuerza de voz a lo que es la, eh, la vocal, no a las consonantes. Y eso también lo hacemos nosotros en español. That's not something that we are not eh, really, uh, that we cannot understand because in Spanish, we also have this kind of rules. Eh, tenemos este tipo de, de reglas también en el español. Um, ya que obviamente no podemos eh, acentuar ¿verdad? una consonante porque no hay mucho sentido. Eh, that's very simple because in that case that we don't have the vowels, it is not like a, a really, um, we don't have any message in that case because we are not going to create any words without vowels. No podemos crear palabras sin las eh, vocales. Así que por eso obviamente sabemos que las vocales son las que llevan esa fuerza de voz o esa. Ok. Ya vamos a buscar el, 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 el exercise. Don't worry. Ok. So, in that case, we have these two rules. Solo tenemos una acentuación, una fuerza de voz, un estrés en la palabra, y luego solo podemos hacerlo con las vocales. And it says, Here are some more rather complicated rules that can help you understand where to put the stress, but do not rely on them too much because um, there are many exceptions and it is better to try to feel the music of the language and to add the stress naturally. Eh, hay muchas otras reglas que se pueden aplicar, pero no son tan comunes porque es, existen muchas excepciones para esas reglas. Eh, estas dos, porque ya son más generales, ¿verdad? Son más específicas a lo que nosotros queremos hacer. Son como las que sí se siguen al pie de la letra porque no es nada realmente complicado y que pueda eh, cambiar tal vez el meaning o que vaya a afectar a la palabra. There are more eh, rules, but they say that it's better to eh, feel eh, the music of the language, es como sentir el ritmo, ¿verdad? It's very difficult because there are some people like me that we don't have that kind of eh, artistic mind, no tenemos ese tipo de, de mente artística que podemos eh, llegar a, a, a entender mucho esto del ritmo y cosas así. It's very complicated for some people, so there are some people that will find very easily this kind of stress, but there are not. So, we have, we're going to have a lot of examples. Lo vamos a tener como ejemplos. We have number one, and it says most two syllable nouns. Las que llevan dos sílabas. Son aquellas que llevan dos sílabas, la palabra que lleva dos sílabas. Y tenemos las palabras, por ejemplo, present. We're going to write it like this. Present. When we pronounce this word present, we can find present. Pre, up, send, down. 
present, cuando decimos la palabra present, sabemos que al principio de la palabra vamos a utilizar la mayor fuerza de voz. Present. Subimos y bajamos. It's very easy to understand when we hear this word. Then we have another one. Export. Export. The stress is at the beginning. China. Another one. China. And then table. Table. Say my word. Okay. This one also. Okay. We have here. And we are going to mark because it is very easy to understand if we mark these words. Aquí tenemos algunos ejemplos. Bien, aquí podemos notar, ¿verdad? Es bastante notable el cambio de la voz al principio y al final de la palabra. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ir marcando, ¿verdad? Porque son bastante sencillas. Present, export, China, table, table, up and down. Then we have another one. Most two syllable adjectives. There are, and the first one are nouns. And the second one, adjectives. Tenemos primero los nombres y luego los adjetivos. Most, two syllable. Cleaver. Cleaver. And happy. Happy, clever and happy. ¿Cómo entendemos nosotros cuáles son las eh, palabras con dos sílabas? Bueno, cuando podemos dividirla, ¿verdad? En dos partes. Que podemos eh, nosotros partir nuestra palabra y quedan dos, par dos partículas, ¿verdad? Entonces son esas de los dos uh, sílabos. Que nosotros partimos nuestras palabras y quedan dos. Then, we have a stress on last syllable. Tenemos aquí en las que llevan al principio. Ahora las que llevan al final. Stress on last syllable. And we have most two syllable verbs. Estos son verbos. And we have Design. Begin. Decide. Begin. Decide. Begin. And it says there are uh, many two syllable words in English whose meaning and class change with a change in a stress. Uh, the word Present, for example, is a two-syllable word. If we stress the first syllable, it is a noun, gift, or an adjective opposite of absent. But if we stress the second syllable, it becomes a verb to offer. More examples, the word export, import, contract, and object can be all be nouns or verbs depending on whether the stress is on the first or second syllable. Tenemos palabras que podemos estresarlas tanto al principio como al final. Pero si nosotros estresamos esas palabras, dependiendo de dónde le pongamos el estrés, eh, va a cambiar el significado. Eh, acuérdense que hay muchas palabras que las podemos utilizar de diferentes formas. Eh, the same word we can uh, use it as an adjective, as a verb, as a... a Uh, whatever we are going to use. Podemos utilizarla de diferentes formas. Tenemos este ejemplo. Let's see this example. Tenemos la palabra present. In this case, tenemos la, la palabra, podemos decirla de esta forma, presente, 
regalo, eh, también le podemos como ofrecer. Like we can uh, translate like that. So, es una palabra de dos sílabas. We already know that. Es una palabra de dos sílabas. But if we stress the first part, like this, we are going to do it with like blue. If we stress the first part, si nosotros estresamos la primera parte, el meaning que va a tener esa palabra es un nombre, noun, y que va a significar gift. En este caso, va a significar que es un nombre y que es un regalo. But if we... Oh, also, this one at the beginning can uh, function as an adjective. También puede funcionar como un adjetivo. ¿Qué significa opuesto a, a estar ausente? Es estar presente, ¿verdad? Entonces, si estresamos la primera parte de esta palabra, tenemos dos cosas. Uno, un nombre, y dos, un adjetivo. El primero significa regalo y el segundo es lo opuesto a no estar presente. Si marcamos o si ponemos el estrés al final, we are going to do it like this. We are going to have, vamos a tener, let me do like this. We are going to have a verb, vamos a tener un verbo que va a significar to offer, ofrecer. So, solo imagínense lo diversos que son las palabras en inglés, ¿verdad? Ellos tienen muchos significados y muchos usos. En este caso, ¿verdad? Solo con estresar, solo con ponerle la fuerza de voz eh, al principio o al final podemos cambiar totalmente lo que es eh, el significado de esa palabra. And we can have a noun, we can have an adjective, or we can have a verb. So in that case, we need to be very, um, eh, we have to be very careful because we can change the whole thing if we um, do something like this. Tenemos que ser bastante cuidadosos a la hora de hacer esto porque según el contexto, eso también nos sirve para entender lo de los contextos. Según el contexto, nosotros podemos entender de qué se está hablando, porque si no entendemos el contexto, la palabra nos puede llegar a confundir. So, we can see these examples like uh, something very complicated, but at the end they are uh, not. So, para esta parte, ¿verdad? Eso es lo último que tenemos para esta parte del estrés, donde solo tenemos que ser bastante cuidadosos a la hora de ponerle el estrés y tenemos que usarlo según el contexto que vamos a dar. Also, we have just two rules that we need to follow, that it's one word, one stress, and we can only stress vowels. Esas son las dos reglas que vamos a seguir. Now, uh, we are going to talk about numbers and then we are going to see the exercises. Um, vamos a hablar de los números y luego vamos a buscar el ejercicio que, que me está pidiendo para eh, ayudarles con esta parte. So, we are with topic number five. Vamos con el, el tema número cinco de esta semana. Numbers from 11 to 103 or 103. Tenemos números del 11 al 103. In this class, you will become familiar with the numbers from 11 to 103 and talk about your age and the age of relatives and friends. Vamos a volvernos familiares. Vamos a aprender los números del 11 al 103, hablar de nuestra edad y de la edad de nuestros eh, amigos o familiares. So we have this example. This is a conversation between two people, there are maybe friends or something like that. So we have here the conversation. Uh, we have Emma and we have Jill. Tenemos esta conversación entre Emma y Jill. 
the conversation it's called he's cute la conversación se llama él es lindo he's cute so emma begins to talk who's that he's my brother wow he's cute what his name james we call him jim oh how old is he he's 21 years old what's he like i bet he's nice Yes, he is, and he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She is only 12. She is the baby of the family. Tenemos a dos chicas viendo un álbum de fotografías. So we can uh, understand that they are seeing some people. Están viendo fotografías de algunas personas. En este caso, son los miembros de la familia de Jill. Y Emma le pregunta, ¿Quién es ese? Who's that? ¿Quién es ese? Y ella le dice, he's my brother, es mi hermano. Wow, he's cute. Wow, él es lindo. What's his name? ¿Cuál es su nombre? James, su nombre es James. We call him Jim, le decimos Jim. Oh, how old is he? How old is he? Eh, ¿Qué edad tiene? He's 21, 21 years old. Tiene 21 años. 21 years old. What is he like? I bet he's nice. ¿Cómo es él? Apuesto que es bueno, ¿verdad? Así como una persona buena, eh, amistosa, ¿verdad? Yes, he is. Eh, sí, él es amistoso, ¿verdad? Sí, él es bueno. And he's very smart too. Él es bastante inteligente. O oh, es muy inteligente también. And who's that? ¿Y quién es este o quién es esta? My sister Tammy, mi hermana Tammy, she is only 12. She is only 12. Ella tiene solo 12 años. She is the baby of the family. Ella es la bebé de la familia. So in that case, we have some numbers that we can use. We have 21 and we have 12. 21 and 12, 21 y 12. Para esta parte de los números, voy a quitar esta pantalla y me voy directo para la plataforma. Porque vamos a escuchar los números. Let's see, we are going to take this out and we are going to search the platform. Let me see. Okay, it's Georgine. It is taking his time. Se está tomando su tiempo para cargar, ¿verdad? Okay. Numbers, numbers, numbers. Numbers and ages. We have here the audio that we are going to hear. Let me take just the numbers. Vamos a escuchar solo los números. Not the, not the conversation. Okay, here we are. We are going to share the sound and we are going to see this video. Okay. Let's hear. Oh, but let me get the volume up. Okay, like this. Hmm, it's not working, I guess. No, it's not working. No está funcionando, no sé por qué, pero sí se escuchaba. Okay, let's see. My sister Tammy. Okay. She's only... Listen and repeat. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine. Thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred, one hundred and one, one hundred and two, one hundred and three. Now is your. Now one more time. Let's hear these numbers one more time. Listen and repeat. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine, thirty. Forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred, one hundred and one, one hundred and two, one hundred and three. Now is your turn to practice and record. Ok, there we have the numbers. Ahí tenemos los números. Nosotros podemos entrar al video cuantas veces queramos, escuchar la pronunciación, ¿verdad? De esos números, eh, cuando lo necesitemos, ¿verdad? Es de ir practicando también la pronunciación de los números. So now we have some minutes. I will search for the, the exercise. So let me see the chat. And it says prepositions. Vamos a buscar el tema de las preposiciones. Prepositions. Preposition. I think it is. Part two, I guess. Let me, let me, let me see. Uh, two point ten, two point ten. Azucena, será two point ten. Sí, 2.10. Ok, let's see. Dice, mire la foto, se ingresa la respuesta correcta en los espacios en blanco. Y dice que después escuchemos y eh, veamos si nuestra respuesta es correcta, ¿verdad? Tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 objects. Tenemos 6 objetos. ¿En cuál de los ejercicios es que tiene problema para contestar?
Buenas noches. Good night. Tell me. Sería en, en es que yo los he intentado hacer, va. Mm. Pero me salen malos, no sé por qué y, y es, es, creo que es en lo en lo último, en lo de lo, lo que lo complementa. Okay. Por okay. Ejemplo, Ajá. In the first one, it says the books are, los libros están. Y vemos una mochila ahí, ¿verdad? Y necesitamos decir en qué posición está. Y acuérdense que teníamos nosotros nuestras preposiciones. In, teníamos también on y todas esas. Entonces, en este caso, sería the books are in the back. In, la, solo vamos a escribir in the bag, in the bag, like this, en minúsculas, in the bag, así como está en, en, en la parte del chat, in the bag, en la mochila, ¿verdad? Pero poniendo el in, si no le sale buena con minúscula, pruebe con la I mayúscula, pero normalmente le tiene que salir buena. Luego dice, the DVD player is, ¿dónde está el DVD player, verdad? Is next to the television, next to the television. Entonces, en la segunda parte usted le va a poner next to the television. Next to the television es poner los, las preposiciones, ¿verdad? Es poner en la posición en la que se encuentran esos objetos. Luego tenemos en el número 3. The map is. Y tenemos que está debajo del periódico, ¿verdad? The map is under the newspaper. Under, debajo, under. Under the newspaper. Under the newspaper. Luego tenemos number four. The chair is behind. Está detrás de lo que es el, um, el escritorio, ¿verdad? Entonces vamos a poner behind. Acuérdense que lo tienen que poner con minúscula porque ya tenemos el inicio de la oración. Behind the desk. Desk que es el escritorio, ¿verdad? En este caso no es necesario que pongamos los puntos porque el ejercicio ya los trae. Entonces, si volvemos a poner punto, nos va a salir mala. Number five. The wallet. The wallet is. Y está sobre la cartera. So, in this case, it is on the pursuit, que es cartera, ¿verdad? O la, la cartera que utilizamos las mujeres. On. And I guess we have one more. Yes, number six. The cell phone is in front, in front, in front of the address book. In front of the address, que es el uh, donde nosotros podemos buscar los números telefónicos, ¿verdad? In the address uh, book. So in this case, those are the uh, answers that we can use for this exercise. Son las, las respuestas. En este caso, tienen que fijarse, ¿verdad? Sí están escribiendo en mayúscula porque ya tenemos el inicio de la oración y no tenemos un punto que finalice esa oración. Así que tenemos que revisar las minúsculas, los signos de puntuación, porque este ya tiene sus puntos, no es necesario volverlos a poner. Y también que estemos utilizando, ¿verdad? Las preposiciones correctas. If you can try and tell me if they are correct or not, or if you have uh, some uh, problems with the exercises. Puede probar y decirme si ya le salen buenas o no, para ver, verdad, si hay algún error con alguna de las um, respuestas. O si no, pues lo puede poner en el grupo de, ah, sí, me salieron buenas. Te lo hago la vez. Okay, that's good. Then, Gracias. you're welcome. Now, we are going to end the session here. It's time to end the session. Así que vamos a terminar la sesión aquí. 
Vamos a vernos el día de mañana. Mañana es la última sesión de esta semana. So, have a good night and see you tomorrow. Nos vemos mañana y pasen una feliz noche. Good night. 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 Good night.